La agrupación musical Canalón de Timbiquí visitó por primera vez el municipio de Quito con invitación del Banco de la República. Bueno, para el grupo Canalón es algo novedoso. ¿Por qué novedoso? Porque dentro de toda la historia, el recorrido que ha tenido Canalón como tal, es primera vez que venimos a este lugar. Eh, situación que ha sido de, de nuestro agrado porque bueno ya habíamos hecho mucho recorrido a nivel nacional pero no habíamos tenido la oportunidad de llegar acá eh, nos parece pues como muy importante dentro de este programa proceso iría yo que el banco de la república que es que está generando todo este acontecer nos haya traído hasta acá y así nosotros poder compartir desde nuestros saberes desde, el, desde nuestra cultura también llevar las otras regiones del país que no, no son muy conocidas o que por alguna otra circunstancia pues no se ha dado como ese intercambio. Bueno, para quienes no conocen, ¿qué, qué, qué, o quiénes son, o qué significa Canalón de Timbiquí? Bueno, nosotros hacemos homenaje, directamente este nombre va, va dirigido como a las riquezas que se dan dentro de nuestra región. Por ejemplo, la parte ar, 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 eh, artesanal, la minería, como es, es, es un proceso que se da mucho en nuestra región. Entonces, quisimos hacer el nombre alusivo a, a esas riquezas que tenemos allá. Entonces, Canalón hace parte de un componente mineral y, y hoy por hoy, pues, es, es, esa es la idea de, de llevar ese nombre y conservarlo, como dice nuestro, 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 nuestra frase, eh, conservar identidad, que donde quiera que estemos siempre llevamos nuestra música tal y como es, con la esencia que es, la vivimos y, y que se caracteriza en, nuestro, en, nuestro, en nuestra región. teórico práctica se desarrollaron las actividades por esta agrupación bueno nosotros traemos un proceso eh, directamente de las instituciones es un proceso que empezó con la profesora María, eh, Isabel Sinisterra más conocida como Licha desde las aulas de clase pero fue un proceso que empezó con nuestros padres, tíos, etcétera y nosotros hacemos parte somos como los renacientes y continuamos con ese, ese legado entonces eh, ha sido un proceso enriquecedor porque la idea es permanecer y sostener lo que de alguna manera nuestros antepasados han venido trabajando. ¿Ustedes eh, cómo logran, por cierto, trabajar lo que es la música con niños y jóvenes que, que les gusta? Bueno, la dinámica ahorita con lo del Banco de la República, la idea es hacer parte teórica y también práctica. Mañana, eh, todavía no han confirmado ahora, pero el día de mañana va a ser el concierto como tal, pero entonces ahorita uno trata de de dar la parte teórica para dar a conocer de dónde venimos, cuáles son los instrumentos, cuáles son los ritmos que, que manejamos, porque a pesar de que todos somos afrodescendientes o somos negros, como se quieran llamar, mucha, en muchas regiones se manejan diferentes y distintas maneras de, de, de hacer danza, de hacer música, entonces la idea es como hacer ese intercambio cultural y mostrar cuál es la, la, la parte que nosotros manejamos desde el Pacífico. Bueno, Canalón es un grupo netamente tradicional y tradicional como tal es que nosotros no salimos, o sea, el formato de nosotros no es un formato de, de, de fusión, es decir, lo de nosotros es directamente bombo, cununo, guasá, voces y marimba. En cambio fusión entran otras clases de instrumentos como puede ser un violín, puede ser una guitarra, puede ser un bajo, pero nosotros somos un grupo totalmente tradicional. Información con José Kleiner Palacios para CNS Noticias.